Türkiye'nin farklı illerinden, eğitim kurumlarından e, bu sempozumu dinlemek, istifade etmek amacıyla e, izlemek üzere gelenler olması bizi mutlu etti. Bu aynı zamanda e, Türkiye'de değerler eğitimine e, verilen önemin ve ilgi alakanın da e, bir e, alameti olarak e, görüyoruz ve bizi mutlu ediyor. Öncelikli olarak bu değerler eğitimine hepiniz e, değer kattığınızdan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından <gülüyor> gelerek bildiri sunan, oturum başkanlığı yapan değerli hocalarımız ilk önce e, teşekkürü hak etmektedirler. Yapmış oldukları emeklerini bizde bizimle paylaştılar, vakitlerini ayırdılar. Çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum ve onlara hepinizin bir alkışını rica ediyorum hocalarımız. <gülüyor> Ee, bazı hocalarımız e, bu bildiriler ne olacak? Tabii ki burada 20 dakika konuşuluyor. Daha çok emek harcanıyor. O konuyla ilgili sizlere kısa bir bilgiyi arz etmeyi isterim. Sempozumda sunulan bildirilerin hepsi sempozum kitabı olarak basılacaktır. Sizlerden ricamız bir ay içerisinde e, mevcut bildirilerinizi yeniden gözden geçirerek sorulan soruları da falan da dikkat alarak veya vakit yetişmemiş olabilir e-mail yoluyla bize göndermenizdir. Konuyla ilgili önümüzdeki hafta sizlerin hepinizin e-mailine işte referans sistemi vesairesiyle ilgili bilgi gönderilecektir. Bu süreç içerisinde bazı hocalarımızdan gelen önerilerden bir kısmı da bunu hakemli dergide yayınlamak şeklindeydi. Biz bunu Sempozyum düzenleme kurulu olarak kendi aramızda başkan yardımcılarım ve diğer üyelerle birlikte istişare ettik. E, bildiğiniz gibi Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi'nin 10 yıldan beri çıkarılan e, hakemli bir dergisi var. Değerler Eğitimi e, dergisi. Benim için çok kolay. Derginin editörü olarak bir yıl boyunca e, bütün makaleleri toplamış olurum. İş daha kolay. Veyahut da başka dergilerden de e, yayınlamak isteyenler çıktı. Ama biz şunu görüyoruz. E, akademisyenlerin dışındakiler akademik bir dergide bir yayın yaptığınız zaman istifade edemiyorlar. İkinci Değerler Eğitimi Sempozumu kitabının birçok yerde etkin olarak kullandığını, daha fazla refere edildiğini biz görüyoruz. Bu nedenle Sempozum kitabı halinde bunu biz yayınlayacağız. Sizler bize e, onları gönderdikten sonra genel olarak da ee, belki bazı bildirilerle ilgili editörel olarak önerilerimiz size olabilir. Bunu da olduğu zaman yapacağız. Siz bir ay içinde bize gönderirseniz biz birkaç ay içerisinde e, onu Türkçe olarak yayınlanacak e, kitap haline getirmeye en kısa sürede dönüşeceğiz. Bu konuyla ilgili bir e, e, sorulara cevap vermiş olduk. Bu sempozum tabii e, vakıf tarafından yapılıyor ama ay, ana sponsoru İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Daire Başkanlığı o nedenle e, yapmış oldukları maddi katkılardan dolayı, sponsorluktan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve e, Kültür Daire Başkanlığı'na e, çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü <gülüyor> ulusal çaptaki gazetelerde dün ve bugün muhtemelen yarın da çıkacak e, bu sempozumla ilgili böyle akademik bir sempozumla ilgili e, yayınlar çıktı. Canlı yayınlara konu oldu. Bu da bu konuya olan ilginin göstergesi. Tabi bu aylarca süren bir uğraşın sonucunda bu sempozum, uluslararası sempozum e, oluştu. O nedenle ben e, belki ben birazcık daha ön planda veya bir iki arkadaşımız gözükmüş olabilir ama e, bu sempozum bir ekip işidir ve e, sempozum başkanı olarak ee, bu arka mutfağında çalışan bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca onları e, burada olan arkadaşları tek tek buraya davet ediyorum huzurlarınıza. İlk olarak e, sempozum başkan yardımcım, yardımcı doçent doktor Mahmut Zengin. Buyur Mahmut Bey. Ee, yardımcı doçent doktor 
Şeyma Aslan sınav yapıyormuş öğrendiğime göre burada değil. E, Ensar Vakfı e, Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Kader Bey. <gülüyor> Hüseyin Bey sadece değerli eğitiminin değil bütün vakfın patronu olmuş oluyor aynı zamanda. <gülüyor> e, değerli eğitimi Merkezi Müdürü e, Hulusi Yiğit. Buyur Hulusi. Ve Hulusi'nin ekibi Emrah Eker Emrah Esra Babacan Elif Emine Balcı Yasemin Muhammed Ensar Gökhan Uslu Erdem Çalış Osman Aktaş Sinan Aydın Melda Çelik ve e, Zehra Gümüş'ü de buraya davet ediyorum. Ve hepsine bir alkış. <gülüyor> Toplantıya katılan akademisyen hocalarımız adına e, Profesör Doktor Darsiye Narvaz'dan e, görüşlerini almak istiyoruz ve kendisini e, kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. <gülüyor> It has been a great honor to be with you. I'm not sure you can understand me. <laughs> no headphones. <laughs> They know English. They know English, good. <laughs> It was very good to hear so many good, excellent papers about issues of moral education and values education. <laughs> Interesting to hear that you have similar challenges to the challenges we have in the United States uh, regarding human rights of all kinds, uh, regarding how to help children develop moral character. And I think that we in the United States can learn from you. I feel very, my heart feels very alive in Turkey. You have a moral community. You live in a moral envelope, a moral universe, where your hearts are lifted to Allah every day. And I think we can learn from you how to live a sacred life. In the United States, individualism is very extreme. But here you have a community, a moral community. So I thank you very much for that, for the experience to be with you. And I hope we can have a meeting here of moral education researchers. There's many around the world who could come for a meeting and learn from you, and you learn from them, and we can build a better world. Inshallah. Kendisine teşekkür ediyoruz. Oturum başkanlığı yapan hocalarımızı sahneye fotoğraf çekilmek üzere davet ediyorum.